Katika mazungumzo kuhusu mibabe wa riadha mbio za masafa marefu, Elud Kipchoge anatajwa kama mwanariadha ndume aliyekomaa, gwiji na babe katika mbio za kilomita 42. Kwa jina la utani wengi humjua kama the philosopher mkwasi wa nidhamu katika ulingo wa riadha na bingwa wa kutajika. Lakini safari yake Eliud Kipchoge ilianza wapi na vipi na kwa nini akapewa jina Eliud Kipchoge? Safari yetu inatufikisha katika kaunti ya Nandi eneo la Kapsisiwa katika kijiji cha Mateket. Hapa ndipo Eliud Kipchoge alipozaliwa na kuanza maisha yake rasmi. Kilomita mbili kutoka katika mtaa mdogo wa Mateket, tunafika nyumbani kwa mamake mzazi Janet Rotich na anatukaribisha nyumbani kwake. Kipchoge ni kitina mimba katika familia watoto wanne, huku ndugu wake Wilson Segut akiwa ndiyo wa kwanza katika familia hiyo iliyobarikiwa na dada zake Pacha. Janet anakumbuka siku aliyozaliwa Eliud Kipchoge. Yeye alikuwa mtoto. Yeye anakuja tu kwa mtoto. Alikuwa mtoto mzuri. Sasa nilikuwa mnalea yeye. Alikuwa mtoto mzuri. Paka naenda paka Jan naenda kwa nasari kwanza. Alafu nakuja kwa naenda primary. Kipchoge ambaye ni tajiri kifedha kutokana na ushindi wake wa mbio tofauti tofauti aliishi maisha ambayo ilikuwa na ugumu kiasi cha haja katika utoto wake. Mamake Janet anatuonyesha sehemu ambayo Kipchoge alizaliwa tarehe tano Novemba mwaka 1984. Ilikuwa ni nje ya gala ama ukipenda store. Kipchoge ilikuwa mimi nasa ilikuwa iko nini? Sito hapo. Asa ilikuwa hapo mimi nasa kwa kwa hapo na 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 ya kwasto. Hiyo chini yake Kipchoge ni sito kama ni sito. Pa hapo nilikuwa paraka kama na ansa hiyo chini ni msuri kwa sisi. Eliyo alizaliwa saa ngapi hivi? Ilikuwa asubuhi, ilikuwa usiku, ilikuwa mchana. Ilikuwa saa tano satana that is a male that's a boy yeah that was the time that i realized a, a boy has been born here in fact i was at home during that time yeah i can recall that time ni baraka kwa wengi na kwa sababu ya sehemu aliyozaliwa akaitwa kipchoge kama ada na mila na desturi katika jamii ya wanandi and that is the exact place that is the granary a touch house a touch uh, house a uh, granary that's the place he was born that is why he was called kipchoke because he was born near the mais granary wengi humjua kipchoge kama jamaa aliyejaa nidhamu kwa wazi mamake anajua muhimu alivyosema wahenga samaki mkunje angali mbichi na kwa hiyo kipchoge aliadhibiwa ipasavyo alipokuwa mchanga alikuwa mtoto mzuri na najua mtoto kama nataka nataka kukubana nini discipline so utachuna kidogo alafu yeye anakuwa nini discipline kwa hiyo Eliud alichunwa kidogo si sana alichuna si sana alikuwa si sana kwa anachuna kidogo kidogo eh you surprised boy he tried alikuwa mchangamfu alitufuata hakuna kazi ndio ameshinda ya yeah alifanya jujin kwa na anafuata sisi hakuwa na mtu wa kukumbling sana akiwa na umri mdogo ni hapa katika kijisoko kidogo eneo la Mateket pamoja na wenzake walipenda kucheza volleyball nakutana na dadake mkubwa alikuwa na haya ya kurekodiwa kwenye kamera zetu lakini ananiunganisha na marafiki zake wanaosimulia jinsi alivyopenda volleyball 
na Katu hawakutegemea kuwa atakuwa mwanariadha guli. Eliot we usually play fallible. And there is a shop that he was just staying there akiuza. So Eliot has been our own. We've usually been playing with him here at his younger age before he began running. So Eliot we believe that is our own. Nilimchoa Eliot wakati tulipokuwa wadogo. Tulikaa na Eliot at the humble crowd. Baga Eliot alikuwa na kitaiti sana kwa kasi yake. Eliud alikuwa na hope kwa maisha yake. Kulingana na ndugu yake mkubwa, michezo imeanza katika familia yao kwa muda mrefu. Familia yetu ndio tulikuwa na kimbia kimbia lakini hatukutaki interest ya kukimbia sana. Lakini familia yetu tunaona kuna watu walikimbia hata uh, father was high jumper. Yeah, he had he was in athletics. So he has tried up to run. Yeah. And we are seeing his running. Katika ujana wa Kipchoge, mama wa babake Eliud hapa nyumbani wanamuita Gogo, alikuwa nguzo muhimu katika maisha ya Eliud Kipchoge na familia yake. Nelezo kwamba Cecilia Mingini ambaye ana umri wa karibu miaka 120, alimfunza utu katika ujana wake. Kipchoge anaishi maisha ya kiheshima na unyenyekevu na familia yake inajivunia kuwa naye kama kelelezo bora katika jamii. Watoto wangu wamekuwa msuri. Sisi samani tulikuwa sisi hakuna kitu. Sasa siku hizi simemwambia Mungu asante kwa vile amesaidia ame sisi. Sasa Kipchoge mnasali kwa yeye. Kipchoge ni bingwa wa kutajika na wengi wana imani kuwa yeye ni mfano bora wa kuigwa nchini. Hapa ndipo Eliud Kipchoge alipozaliwa miaka 34 iliyopita. Hivi sasa amengaa na kote ulimwenguni anatambulika na atazidi kutambuliwa. Moses Wahisi